aterrar aqui os... E a gente está falando de quê? Cultura nos países que foi pedido para nós falarmos isso. Falamos da Itália e hoje nós vamos falar dos Estados Unidos, exatamente. Os americanos influenciam o mundo inteiro. Aonde não há algo americano? Não conheço. Sempre há algo americano. Mesmo no lugar mais remoto deve ter alguma coisa americana. Influencia tudo. A cultura é vasta, ampla e atinge todos os pontos do planeta. Vamos começar a falar de televisão. Sim, eles assistem muita televisão. Ah, existem quatro redes principais e o melhor produto deles, o que eles sabem fazer de melhor, são séries. Hoje, tanto nas redes na, nacionais deles, como nos streaming, né, as séries é o que mais começa ali. Temos as sitcoms e os dramas. Tá? As sitcoms começaram na década de 50 com I Love Lucy e vieram até hoje. Né, uma das mais famosas é Friends, que acabou faz tempo, mas continua repetindo, repetindo, e é de super divertido. E há várias outras que estão aí no ar. Também há minisséries, sopópolas, que são as nossas novelas, só que passam à tarde, não no horário nobre, reality shows, documentários e tudo mais. Não diferem muito. O que eles são bons mesmo são nas séries. Isso a gente não pode nem questionar. Né? São ótimos. Né? É a época de ouro das séries agora. Tá? Bom, televisão é isso. Cinema. Bom, são os grandes produtores. Temos aí Hollywood. Tá? Desde 1800 e pouco eles produzem filmes. Eles conseguiram ali chegar num cinema falado, colorido, e ali foi. E hoje nós temos os grandes produtores, né? As grandes, é, os grandes estúdios. É, Paramount, Warner, Fox, Disney, é, devo estar esquecendo algum, mas tudo bem, são os que a gente mais lembra agora, tá? É, e os grandes diretores, Spielberg, James Cameron, quem não lembra ele de Titanic, é, ET, é, Star Wars do George Lucas, né? Hoje, basicamente, os filmes se resumem a super-heróis, exatamente, tá? É, é, Capitão Marvel, Superman, é, Os Vingadores, e tudo vem aí de outra é, cultura que é os quadrinhos, comic books, exatamente, eles produzem muito comic books, principalmente de super-heróis, e foi ali para séries também de TV, e foi agora também como várias franquias aí que o cinema vem colocando. E vários musicais que já fizeram também, década de 40, 50, que eram sucessos né, no cinema, e foi muito importante para todo mundo que assistiu, né, sessão da tarde tinha toda a área musical. E chegando no musical nós temos o que? O teatro, exatamente, o teatro também começou... Uh, nos Estados Unidos, não foi muito importante, e os musicais basicamente se originam dos americanos. Broadway é um grande mercado ali de teatro ali em Nova York, e basicamente os musicais como Cats, é, N e vários outros, Fantasma, Fantasma da Ópera, todos se originaram dali, vieram para cá e estão no mundo todo com produções nacionais, como aqui no Brasil há várias produções musicais, mas todas muitas baseadas nos e ou igualmente ao americano. Né? Então, teatro é de muita importância, tem ali no teatro nós temos o Tennis Williams, é, Eduardo Albi e outros muito importantes é, dramaturgos que vale a pena estar assistindo essas peças quando são montadas. Eu acho que elas precisam de uma nova linguagem hoje em dia, porque o público é diferente, mas são importantes ali para os americanos. Né? Na literatura nós temos Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, F. Scott Fitzgerald, Uh, Tony Merrison, que é um dos mais novos, né? são autores consagrados e que o tempo inteiro ali a literatura recorre e estão né, toda hora lendo, o pessoal curtindo, então uh, pede para ler, para reler, então também é uma vasta literatura aí que pode fazer pesquisa que vai encontrar muitas coisas boas. Um novo também é o John Green, que escreve basicamente é, livros para adolescentes, já viraram filmes também, né? isso aí acontece toda hora nos Estados Unidos, né? O livro vira filme, ou o filme vira livro, e assim por diante. E a coisa cultural vai crescendo e vai se expandindo para o mundo inteiro. Essa é a verdade. E, lógico, não podemos esquecer da comida. É, hot dog, hambúrguer, é, batata frita, tudo aquilo que faz mal, que vem de lá, nós comemos, né? E, porque é muito bom e gostoso, mas ao mesmo tempo temos que tomar cuidado com as calorias, tá? A cultura americana é vasta, é ampla, é grande, tem muitas coisas ainda a ser descoberta. Eu só estou dando ali né, uma pincelada, mas se alguém quiser descobrir mais coisas sobre os americanos, é só entrar ali né, e descobrir. Ah, é lógico, eles já curtem muito a mídia, né? Facebook, YouTube, Google, né, eles estão ali toda hora também participando disso. Né? E criadores que formam de tudo isso. É isso aí, gente. Cultura para nós, tá? 
podemos aí ler, reler, pesquisar e passar para vocês. Se querem mais coisas, perguntem, deixem dúvidas, é, falem se estão gostando da cultura dos países. Não sei os próximos que virão, tá? Não tenho ideia ainda, foi a Itália. Ah, na Itália eu só esqueci de mencionar assim, é, é Leonardo da Vinci e Michelangelo, né? Os grandes artistas ali, escultores, pintores, Mona Lisa, né? E tudo, e tudo mais, né? E as grandes, né? É, cidades históricas, Pompeia, o Coliseu lá em Roma, tá? Mas tudo bem, gente, é muita coisa para falar. Espero que vocês estejam gostando, né? Deem seus comentários, deixem seus likes, se inscrevam no canal e não se esqueçam dos piradelos quarta e sexta. É isso aí, gente. Fala, terráqueos! Brevemente no ar novamente, é isso aí. Brevemente no ar novamente. Nossa, que horror. É isso aí, beijos a todos e até mais.